ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ് ഓഫീസിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കി പുതുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്തു അത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ കൊടുത്തു അത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ വഴി പുതുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും വളരെ സാവകാശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബലബട്ടൺ അനുവദിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ പല ആളുകൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്രോമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രൗഷർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൽ ഗൂഗിളിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുക പാസ്പോർട്ട് സേവ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ന്യൂ രജിസ്റ്റർ ന്യൂ യൂസർ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ന്യൂ യൂസർ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പേജ് വരുന്നതാണ് ആ പേജിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് രജിസ്റ്റർ ടു അപ്ലൈ അറ്റ് എന്നുണ്ടാവും അതിൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തത് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കോഴിക്കോട് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവൺ നെയിം നമ്മുടെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഞാൻ നിസാർ ബാബു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ സർ നെയിം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എൻ്റെ ഇനീഷ്യലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ ആധാർ കാർഡിലുള്ള അതേ അഡ്രസ്സ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നെ കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ചോ പിന്നീട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം വെരിഫിക്കേഷൻ മെസ്സേജ് ഇതിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു വാണ്ട് യുവർ ലോഗിൻ ഐ ഡി ടു ബി സെയിം ആസ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ ആക്കണോ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോഗിൻ ഐ ഡി ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് തുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് കൊടുത്താൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോഗിൻ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നോ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോഗിൻ ഐ ഡി കൊടുക്കാം അത് ചെക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് രണ്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വേർഡ്സും ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഹിന്ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂരിറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്കിത് ഓർമ്മയിൽ വരണം ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേവറേറ്റ് കളർ ഓറഞ്ച് എന്നാണ് ഇത് പിന്നീട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് മിസ്സായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് പിന്നീട് തിരികെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ നമ്മൾ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ കാണിക്കുന്ന ഈ ക്യാപ്ച നമ്മൾ
പിന്നീട് സബ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിന് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ താഴെ തന്നെ കാണിക്കുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഉടൻ തന്നെ ലോഗിൻ ഐ ഡി എന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ക്യാപ്ച കോഡ് വരുന്നതാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പേജാണ് വരിക ഈ പേജിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്ന ഈ ഫസ്റ്റിലെ ലിങ്ക് അപ്ലൈ ഫോർ ഫ്രഷ് പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീ ഇഷ്യൂ പാസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതുക്കാനാണെങ്കിലും പുതിയ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഒന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ വഴി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫിൽ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഓൺലൈൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണിക്കുന്ന ഈ നീല ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ഹെയർ ടു ഫിൽ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ദ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഓഫ് ദ ഫോം ക്ലിക്ക് ഹെയർ ടു ഡൗൺലോഡ് ദ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഓഫ് ദ ഫോം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ നീലയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതിയതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണിക്കുന്ന ക്ലിക്ക് ഹെയർ ടു അപ്ലോഡ് ദ ഫില്ലഡ് ഫോം എന്ന് കാണിക്കുന്ന അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഹെയർ ടു ഫിൽ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലയുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളിടത്ത് കേരളം എന്ന് കൊടുക്കുക ജില്ല നിങ്ങളുടെ ഏതാണെന്നുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മലപ്പുറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്ലൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റീ ഇഷ്യൂ പാസ്പോർട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് പാസ്പോർട്ടാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പുതുക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ റീ ഇഷ്യൂ പാസ്പോർട്ട് എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് ഡാമേജ് ആയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കളഞ്ഞു പോയതാണോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് പുതുക്കാനുള്ളതാണോ പുതുക്കാനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞതാണോ എക്സ്പിരി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ എക്സ്പിരി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ടിക്കൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസ്പോർട്ട് ബുക്ക്ലെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്ര പേജ് ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പേജ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പേജ് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് പൂരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പേര്
ഉമ്മയുടെ പേര് സർ നെയ്മ് ഉമ്മയുടെ ഇനീഷ്യലും പേരും കൊടുക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം ലീഗൽ ഗാർഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉമ്മയും പാപ്പയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ട് നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താവ് ആരാണ് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മുകളിലുള്ള രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ പാർണർ പാർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഫാണെങ്കിൽ മെയിലാണ് നമ്മൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ പേര് കൊടുക്കുക ഭാര്യക്കാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരും അവിടെ സർനെയിമിൽ കൊടുക്കണം അവരെ ഇനീഷ്യലും അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സിറ്റി വില്ലേജ് ടൗൺ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ജില്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പിൻകോഡ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നീട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കറക്റ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക പിന്നെ താഴെ കാണിക്കുന്ന ഈ ടിക് മാർക്ക് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണോ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണോ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യെസ് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നീട് എമർജൻസി കോണ്ടാക്റ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പേരും അഡ്രസ്സും കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്പറും കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം ഇനി ചോദിക്കുന്നത് പഴയ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അറിയാത്തവർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാവും പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ നമ്പർ അത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറിയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ റെഡ് ലൈനും ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിലുണ്ടാവും അത് അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആണ് സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നീട് വരുന്നത് ഫയൽ നമ്പറാണ് ഫയൽ നമ്പർ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഫയൽ നമ്പർ അതും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നോ ടിക്ക് ചെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പേജ് വരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് പേജുമാണ് ഇതിൽ അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വന്ന് അത് മാറ്റാവുന്നതാണ് റിവേഴ്സിലേക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം മാറ്റി വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പേജിൽ വരുന്ന എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനുള്ള പ്രൂഫാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളടുത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അത് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നെക്സ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് പ്രസൻറ്റ് റെസിഡൻ്റൽ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പ്രൂഫാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആധാർ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആധാർ നമ്പർ അല്ല ആധാർ നമ്പർ അല്ല സോറി ആധാർ കാർഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നത് എസ് എം എസ് സപ്പോർട്ട് വേണോ എന്നാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ സോറി അൻപത് രൂപ അവർ ചാർജ് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നും പിന്നീട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്നതാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നീട് സബ്മിറ്റ് ഫോം എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോം സബ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പേ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ് അടക്കണം ഒരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ക്ലിക്ക് 
അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ റെഡ് റെഡ് ബോക്സിലുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏഴാം തീയതിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിന് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ആ ഡേറ്റിൽ അവിടെ വരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പേ ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മൾ പണം അടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഏത് ബാങ്കാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാഷ് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൽ താഴെ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഒരു സമയം അമ്മ എന്നാണ് ചെല്ലേണ്ടത് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ഈ രേഖകളുമായിട്ട് ചെല്ലേണ്ട ഡേറ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏഴ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അന്ന് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഒരു മണിക്കും ആ സമയമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ പേപ്പറും കൊണ്ട് ആ ഒരു ഡേറ്റിന് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളേക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെസ്സേജിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജായിട്ട് വരും ആ മെസ്സേജ് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ സമയവും ഡേറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് താഴെ കാണുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റുക ഇത് കൃത്യസമയമായിരിക്കും ഇതിലൊരു തെറ്റുണ്ടാവില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തുക ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈമാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ വോയിസിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ശബ്ദം കുറവായിരിക്കും ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബട്ടൺ എന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്